，进来。林夕走了。坐、啊，好，帮我打给人事的任佳美，告诉他们，我们要举办一场试赛会，邀请他们出席。嗯。第二，打给所有曾经报道过《达令令》新闻的报章杂志的主编们，也请他们一同出席。好。第三，打给林夕，让达令令准备当天的晚宴。然后最重要的是，通知所有媒体，告诉他们我们要举办一场试赛会，但是当天不接受媒体的采访。李总，你的意思是，既要给达玲玲证明自己的机会，又让任总确认主厨的人选？没错，我要一次解决所有问题。OK， 我明白了。那吩咐若亚他们去做吧。嗯，好。还有事吗？傻了，傻了。呃，呃，李总，啊，我没事。哦，我先出去了。如果身体不舒服的话，就早点休息吧。那里联系到大玲玲没有？哎，怎么办？该不会开天窗吧？呸呸呸！不要说不吉利的话，不是还有我们吗？我们一定要争取时间帮乐乐姐找到备案的封面采访。嗯，哎，不然这样吧，我收集到一些相关的资料，我晚点发到你邮箱，看有没有用。好啊。嗯。玉泉，我还有事儿，我先走了，拜拜。嗯。你是不是要跟我绝交？是不是？跟我道歉，你害我生闷气那么久。好了，对不起。那，这也差不多。好了，我大人有大量，原谅你了。不过你要请我吃饭，我当是补偿。走啦
谢谢。你叫那么多，我们哪吃得完啊？你管我？啊！哎，我会破产啊！哦，知道心疼啦。看你还敢不敢欺负我？啊！怎么了？不开心啊？小小，你还记得吗？六年前，我爸爸生意失败，我家被查封，我爸爸也逃到了国外。当时班上的同学都说我爸爸是诈骗犯，可是只有你一个人站出来帮我说话，让他们不要欺负我。你知道当时我有多么的感激你吗？哎呀，干嘛提那么久之前的事情啊？再说他们这样真的很过分呢、啊，我怎么可能坐视不管？但在慈善酒会上，你怎么那样说达利利啊？你有没有想过，他的眼神里充满了和我当年一样的无助？其实。我只是想把酒会搞砸，让亚当好看。我并没有想伤害达令令。那你这样也无意中伤害了达令令啊！好了啦，我知道了，我会当面跟他道歉的。哎，我一直想问你，那个男生叫什么名字啊？哦，你说李总啊？嗯，我们是应该好好感谢他一下，谢谢他帮了你这个忙。你知道他全名叫什么吗？李觉义啊。他是睿智广告的老板，李觉义。嗯，小小，小小，小小，啊，你干嘛？嗯，没事。哎，对，啊，我觉得我应该好好谢谢他。嗯，你有没有他联系方式？我想好好感谢他一下。嗯，要不我要到电话再给你吧。哎，大人先说好，我可不能陪你去哦。这次，我们杂志社最近很忙。好啊，没问题啊，我自己去。嗯。哎<笑>，都跟了一天了。小伙子，你到底有什么事啊？能看吗？你说清楚一点。这个能看吗？这里都是垃圾，有什么好看的？你想看就看吧。车吩咐一下。啊，那不用找了。谢谢。你是在找这个吗？还认识他吗？是美术课，小朋友们把图画本拿出来。这节课画的呢是我的家庭，那小朋友们想一想，我的家庭应该画些什么呢？姚宇飞，可以画房子。嗯，是的，可以画房子，很好坐下。于思浩，你在干嘛？过来跟于彦乐换位置。
晨今天去我们这是同桌，以后我会保护你。你在画什么？给我看看你在画什么。可以坐过来一点，我不会欺负你。余言乐，上课不准说话。林泰，把你数学考卷给我。一百分呢、啊，了不起呀、啊！你以为你会考一百分？哈哈哈，零分，看，哈哈哈哈哈，零分，你看，零分，哈哈哈哈哈，你在干嘛？不管你的事。你是不是又在欺负林泰？你再这样句，我就报告老师。给。你还留着，我也是。啊，我只是不知道应该叫你大玲玲呢，还是叫你林泰。我总觉得。叫你林泰怪怪的，林泰没有吓着你吧？没有。这是你对我说的第四句话。之前那三句你还记得吗？我们一人说一句。你先。送你，送你，再见，再见。谢谢你。谢谢你没想到我们还能再遇到
不是吧？乐乐，乐乐。喂，你想吓死我们啊？你一个人出来，你给我打个电话嘛！喂，你那么凶干嘛？他现在已经是成年人了，犯不着做什么事都向你汇报吧？怎么又是你？我跟我哥说话关你什么事？当然有关系了，因为林泰是我的好朋友。哎呦，蛮厉害的嘛，这么快就成了好朋友了。那请了好朋友，我现在带我哥回家，你要不要管？好吧，时间不早了，要不你先回去吧。走吧。哎，对了，嗯，手机给我。这个呢是我的电话，以后啊，不管有谁要欺负你的话，告诉我，我呢会保护你的。嗯。哎呀，你干什么？一会儿用这么神神秘秘的把我推到这边来？我不想让晴姐听到，她听到又要告诉我妈了。哎呀，妈今天早上出差了，成都的建案出了问题。这么大的好消息，怎么不早跟我说啊？哎，你胡说八道些什么呢？<笑>你小心啊，妈回来收拾你。好了，哎，姐，妈都出差了，要不你给我放两天假呗？嗯，可以啊。真的吗？嗯，太好了，谢谢姐。但是跟我说没有用啊，你得去找你的上司请假才行。姐，你不是总经理吗？嗯，那你的职位还没有亚当大。我是总经理，但是我不能越权啊。你找我请假，那我不等于架空了亚当吗？好吧，我知道了，我明天就找他请假。那我先回房啦，祝你好运哦。这个亚当是不是生下来就克我的？哦，对了，忘记跟你说了，亚当明天请假了，所以应该也没有人可以批你假。拜拜，姐，你故意的。哎、芳华路一百七十二号景天大厦，太好了。哎呀，回来回来，给我打了那么多电话，我都没有接，会不会已经气疯了？我现在进去，一定死得很惨。啊，不行，要不等他气消了再回来，我先出去避避风头。嗯。你是打算三顾家门而不入吗？没有，我在测量电梯的运行速度。嗯，还不进来？啊，决意呀、啊？你今天怎么这么早回来啊？
，如果我再晚点回来，你是不是要把整个家都给拆了？怎么可能？我会整理的。你确定？我现在就去。打电话给你，你又不接，我还以为家里遭小偷呢。哪有那么夸张啊？哎，乱七八糟的。哎，你知道达玲玲是谁吗？达玲玲就是达玲玲喽。不会吧？还有你李觉义不知道的事情啊？哎，你想不想知道？没兴趣。没兴趣就算了吧。那你别后悔。他是谁，对我一点都不重要。哎呀，俊逸，我好像把你的手链弄坏了。没事，他早就坏了。你怎么了？这条手链是不是对你很重要啊？我知道了，是不是你前女友送给你的？想象力这么丰富啊，这你都想得到？当然了。因为你的表情出卖了你，是一个长辈送给我的，真的。嗯。扑通，扑通，扑通，心跳还算正常。好吧，这一次呢，就勉强相信你，谅你也不敢骗我。好了，你早点休息，我去外面整理。嗯。啊、嗯。啊！我又怎么样才能跟那个倒霉鬼请假呢？嗯，今天刚跟他吵完架。他肯定会刁难我的。如果不请假的话，明天就不能去找李觉义了。<笑>不管了，用求的也要把家求回来谁啊？给我亚当的电话。你谁啊？我是你姑奶奶任小小。啊啊！小小小姐，找我什么事儿？给我亚当的电话。啊啊，好的好的。嗯，这么有效率啊？我就知道你是我的克星。起床了，乐乐。嗯、别吵。起床了。
起床喽。我要走开了。嗯，你电话哎，电话电话电话。哎，你主编打来的？别骗人了。哎，真的，你主编打来的？哎。现在立刻，马上给我回杂志社！喂，主编，发生什么事了？马上！你为什么不早点告诉我？我说了，你又不信啊！惨了惨了惨了！让开！这些呢是李总每天喜欢喝的咖啡，这么多啊！这三罐呢是李总早上要喝的，这两罐是李总下午要喝的，剩下的这些呢是李总加班的时候要喝的。我上面已经详细写了冲泡分量，你照着冲泡就可以了。啊，谢谢莎拉。<笑>不客气，呃，我还有一些资料给你。哦这上面呢是李总的账单，李总的个人账单，李总家里的账单，还有李总车子的保险。中间的这部分呢是李总每次应酬的时候喜欢吃的餐厅，还有餐厅里喜欢坐的位置。底下的这部分呢是李总每次出差的时候喜欢住的酒店。啊，我看看啊。<笑>这些呢是我们所有往来客户的资料，上面详细的记录了每个客户的生日和他们的喜好。每当他们过生日的时候呢，你负责选择一份礼物送到他们家里。这份礼物呢，不能太贵重，以免让别人觉得李总贿赂他；也不能太寒酸，以免让别人觉得李总不尊重他。明白了吗？啊，明白了。嗯、还有这些。呃、等，等一下，小拉。怎么了？你，你是不是着急要辞职啊？不会吧，这都被我说中了。啊，没有没有的事儿。<笑>那就好。哎，莎拉，这些文件，估计我消化一下，怎么着也得一个礼拜。如果有什么不懂的地方，还得麻烦你一下。啊，好，那你尽快消化一下。好。哎，时间差不多了，你先泡杯咖啡，李总应该一会儿就回来了。啊，好，我我先放一下。啊姐，不好了！主编一早来就在抓狂啊！对啊，乐乐姐，主编现在就像个疯子一样，一直不断的在涂薄荷油。那这么说，事情应该很严重吧？元、嗯、乐，给我进来、啊！是在叫我吗？嗯，嗯快点儿！保佑保佑保佑！我说小祖宗，你就不能让我太太平平过完这一年吗？再过一年我就要移民了，你别让晚节不保啊！主编，封面的事情已经有点眉目了，我相信马上就会有答案了。谁跟你讲封面的事情了？那你说的是什么事情啊？什么？你还不知道？就你这个状态，怎么跟李觉一斗啊？李觉义，哎，来，拿去看看。怎么会这样？我还要问你呢。可是，李觉义从来没有跟我说过啊。于延乐，我们是竞争对手。李觉义怎么跟你说啊？我要开始进攻了，所以你赶快防守。啊，主编，我不是这个意思了。我不管你什么意思，现在重点是你要帮我想出对策来。如果他们的试菜会真的办成功的话，哎，我们雷迪森的案子就彻底没戏了。可是我记得林泰，啊不，达玲玲
，是不会参加这种活动的呀。这就是睿智广告厉害的地方，他们可以把不可能化为可能。哎呦，我找你来，不是说什么可能不可能的事情，你赶快给我想出一个对策来。我话还没说完呢，我要去查清楚。哎，那个姐，等等我们。乐乐姐，你去哪儿？乐乐姐，你等我们一下。乐乐姐，喂，乐乐姐。乐乐姐，你去哪里啊？乐乐姐，乐乐姐，喂，乐乐姐，喂，乐乐姐，你去哪儿啊？乐乐姐，怎么办啊？欢迎早。哦，杰亚先生，还没走啊？那上班是不是来不及了？哦。我今天休假，所以呢，我待会儿还有一些事情要办呢。哦，哈哈。嗯，哎，红姨，爸呢？哦，李老出去散步了。哦，哎，娟儿先生，嗯，你有空啊，得多关心关心李老。现在李老怪怪的，怎么了？他有时就盯着那院门呆呆的看，一看就是一天。红姨，我爸是一直在等一个人。哦，哦，李老回来了，肯、啊、定又没带钥匙，我去开门。好。<笑>哎，来了，李老。啊，阿姨啊，你儿子呢？那，你找错地方了吧？这不是三百一十八号吗？对呀、啊，那我就没找错。哎，我找你儿子有急事。哎，他不在那儿吗？哎，小姐，你等等，慢点儿。我就说我没找错吧。你怎么来了？哎呦，原来你找杰亚先生啊。哦，哦，你不是他妈妈呀？哎，我是他们家阿姨。哦、<笑>那你们谈着，我去倒茶啊。谢谢红姨啊。说什么事？我要请假，帮我签字。不好意思啊，我在休假，不处理公事。哎，凭什么你能休假，我不能休假？我没有不让你休假，我只是说等我后天上班了以后，我再批你休假。你不要欺人太甚啊！不好意思，小小小姐，我接下来还有事情要出门了，在这边呢，我也不招呼你了，你就随意吧。气死我了！我就不信了。小小的一张请假条，我都搞不定。哎，哎，哎，哎，等一下！啊！哦。小小，小小，你还好吧？有没有什么事啊？来，我送你去医院。呃，医院就不用去了。那个，我的请假条你签一下呗。林小小，你真的很好玩吗你？你我如果猫踩着刹车把你给撞了怎么办？你对得起你妈，对得起你姐吗？我怎么跟他们交代啊
，你大概以为全世界都要围着你转，是不是？你太过分了，你！你干嘛那么凶啊？哎，我帮你答应了睿智广告的试菜会，到时候他们会邀请很多媒体来参加，你准备几道菜煮一煮，让他们吃的心服口服，这样子的话，他们就不来找我们的麻烦了。你不出声，我就当你答应了。那就这么定了。我不想去。你开什么玩笑呢？你知道吗？如果你不去的话，我们就少赚了一百二十万。可是，我不想见那么多人。你上次参加慈善晚会总没那么怕呢，现在要赚钱了你就怕了。我告诉你，现在不单单是为了赚钱，也是给你擦屁股。你难道不害怕消息传回去吗？到时候我看你怎么收场。明明知道自己有病，还要硬出来逞强。你要感谢我，我找了这么一个冤大头，可以出拳出力帮你解决事情。你还在这里给我装清高，我不必须去。好。怎么啦？不管怎样，你要把亚当给我开了，我再也不想见到他了。他欺负你了？嗯。好了好了，你坐那边，坐下来慢慢说林泰，去散步啊！你什么态度啊？了不起，以后你的事情我不管了。你不用管了。这跟你有什么关系啊？就跟我有关系。哼，走。你别给我站住！安全了。我跟你说，以后要是他再欺负你的话，你告诉我，我帮你教训他。对了，你们为什么要吵架？因为他找我参加试菜会。试菜会。你看一下，是这个吗？那你会去参加吗？我不想参加。哦。可是，李觉义。已经把邀请函都发出去了，如果你不去的话，他该怎么办啊？那，你想让我去吗？啊，没有啦。哎，大林，哎，大林，大林，出来，出来，大林，来，大林，大林，大林，哎，不要动，别拍了，走开。
不是这广告，今天早上的新闻表示，你会担任他们的试菜会主厨。请问这是真的吗？来，对于前段时间大众对于你厨艺的质疑，你有何感想？这里，大林，你是否担心这次试菜会再次会被搞砸？我跟你们说，大林里不会接受任何采访的。啊。